আমরা ফার্স্টে প্রথম অধ্যায় দেখো আমরা এখান থেকে কি বলছে এ ও বি দুইটা ক্রমিক দুই সংখ্যা হলে নিচের কোনটি বিজুর সংখ্যা ভালো করে বুঝো এ আর বি হচ্ছে দুইটা ক্রমিক জুর সংখ্যা দ্যাট মিন্স আমি ক্রমিক জুর সংখ্যা আমি তুমি নিজের মতো করে একটু দরবা লাইক এ দরলাম টু তাহলে বি হবে টু এর পরবর্তী জুর সংখ্যায় দুইটা ক্রমিক জুর সংখ্যা তাহলে এ টু হইলে বি হবে ফোর এ কে যদি ফোর ধরো বি হবে সিক্স এইভাবে দুইটা ক্রমিক জুর সংখ্যা আর কি তাহলে বলছে নিচের কোনটা বিজুর সংখ্যা বিজুর সংখ্যা কোনটা তাহলে ফার্স্টেই দেখো আমরা একটু ট্রাই করি এ স্কোয়ার যাই এই স্কোয়ার যদি করি এ মনে করো আমি টু দর্শে এই টু স্কোয়ার সমান কী আসবে ফোর আসবে তো তুমি যে কোনো জুর সংখ্যাকে যদি স্কোয়ার করো এটার আনসার একটা জুর সংখ্যা আসবে তো এইটাও জুর সংখ্যা আসবে দ্যাট মিনস এই দুইটা হবে না এটা দেখো বি স্কোয়ার প্লাস টু বসে বি স্কোয়ার মানে কি যে ফোর তাহলে এই ফোর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ষোলো পাইতেছি তুমি এইভাবে চেক করে দেখে নিবা দরে আর কি এই টাইপের মেলগুলোতে তাহলে ষোলো তো তোমার বি স্কোয়ার প্লাস টু না তাহলে এই যে বি স্কোয়ার প্লাস টু দেও ঠিক আছে বি স্কোয়ার প্লাস টু তো এটা যদি হিসাব করো ষোলো আর দুই আটারও আসবে সো এটা কি কখনো তোমার জুর সংখ্যা আসতেছে আসতেছে না কারণ এই বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে একটা জুর সংখ্যা জুর সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে জুর সংখ্যা পাওয়া যায় ওইটার সাথে আরও জুর সংখ্যা যুগ করলে জুর সংখ্যাই পাবা সো এই যে প্রথমটা দেখো এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এই যে এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার একটা জুর সংখ্যা কেমনে এই যে এটা তো জুর সংখ্যা এ যেটা তাহলে টু স্কোয়ার মানে কত ফোর ঠিক আছে তো জুর সংখ্যাকে স্কোয়ার করলে জুড়ি পাওয়া যায় এটার সাথে বিজুর সংখ্যা যুগ করলে এটা বিজুর সংখ্যা হবে লাইক ফোর এর সাথে যদি এক যুগ করো তাহলে ওইটা হবে আমাদের ফাইভ সো এই যে একমাত্র বিজুর সংখ্যা আসতেছে এইটাতে এইটাই হচ্ছে আমাদের আনসার আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল সর্বদাই নিচের কোন সংখ্যার দ্বারা বিবাদ হয় তুমি সবচেয়ে সুন্দর এই যে তুমি তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরে নিবা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা যে ওয়ান টু থ্রি তিনটা ধরে নিলাম এইগুলার গুণ করো দেখি তো এই যে দুই একে দুই তিন দুগুণা ছয় দ্যাট মিনস সবসময় মনে রাখবে যে ছয় পেয়েছে এই ছয়কে ছয় দ্বারাই বাক করতে পারবা তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল সর্বদাই নিচের কোন সংখ্যা দ্বারা বিবাদ হবে ছয় দ্বারা তো আমার বিশ্বাস না হইলে আমি আরও তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরতে সে মনে করো তিন চার পাঁচ এই তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরলাম তাহলে দেখো তিসারা বারো পাঁচ বারো অং ষাট এই তিনটা যদি গুণ দাও তিসারা বারো পাঁচ বারো অং ষাট এখানে কত আসতেছে ষাট তো এই ষাটকে দেখো ছয় দ্বারা বাঘ দিলে আমার দশ আসে দ্যাট মিনস ছয় দ্বারা এটা নিঃশেষ এই বিবাদ হইতেছে দ্যাট মিনস তিনটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফল সর্বদাই নিচের কোন সংখ্যা দ্বারা বিবাদ হবে ছয় দ্বারা বুঝতে পারছি ওকে এরপরে আসো চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার গুণফলের সাথে কত যুগ করলে যুগফল একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা হবে চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর আমরা চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরছি এইগুলার গুণফলের সাথে কত যুগ করলে যুগফল একটা পূর্ণ বর্গ হবে সো দেখো এগুলাকে একে গুণ করি ওয়ান টু থ্রি ইন্টু ফোর সবগুলা গুণ করি দুই একে দুই তিন দুগুনা ছয় আর চার ছয় চব্বিশ এটা চব্বিশ হইতেছে এবারে দেখো এই চব্বিশের সাথে কত যুগ করলে পূর্ণ বর্গ পাবো পূর্ণ বর্গ মানে কি যেই সংখ্যাকে রুট করলে আমাদের একটা পূর্ণ সংখ্যা আসবে এটাই পূর্ণ বর্গ ঠিক আছে এই যে চব্বিশের সাথে দেখো আমরা যদি এক যুগ করি তাহলে পঁচিশ হবে এবং এই পঁচিশ একটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কারণ পঁচিশকে রুট করলে আমাদের ফাইভ আসে বুঝতেছি সেইমভাবে আরও দেখো তোমার বিশ্বাস না হয় আমি আরও চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যা ধরতেছি দুই তিন চার পাঁচ এগুলা ধরলাম এগুলো তুললাম সো এগুলো যদি গুণ দেও এগুলো যদি গুণ দেও তাহলে দেখো তিন দুগুণা ছয় তারপরে চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ না তারপরে হচ্ছে দেখো আমি এটা ক্যালকুলেটার কই আমরা ক্যালকুলেটার কই ক্যালকুলেটার কই হোয়াট ইজ মাই ক্যালকুলেটার ওকে এই যে এই যে এই যে এই যে দুই গুণ তিন গুণ চার গুণ পাঁচ এইগুলো গুণ করলে একশো বিশ আসতেছে তো তুমি দেখো এই যে একশো বিশের সাথে যদি আমি এক যুগ করি তাহলে একশো একুশ আসে এবং এই একশো একুশ হচ্ছে পূর্ণ বর্গ কারণ রুটো বার একশো একুশ মানে হচ্ছে এগারো ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য ইয়ে করলাম সো সবসময় মনে রাখবো এইভাবে যে কোনোটাই আসুক না কেন তুমি নিজে টেস্ট করে বের করে ফেলতে পারবা সো আমি দেখতেছি চারটা ক্রমিক স্বাভাবিক সংখ্যার সাথে কত যুগ করলে গুণফল একটা পূর্ণ বর্গ হয় এই যে দুই দুইবারই আমার এক যুগ করার লাগছে প্রতিবারই এক এক যুগ করতে হবে এক যুগ করলেই আমরা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পেয়ে যাব নেক্সট সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা কত দেখো মৌলিক সংখ্যা দুই থেকে স্টার্ট হয় দুই তিন এক কিন্তু মৌলিক সংখ্যা না মনে রাখবা জিরো না তাইলে দেখো দুই এর পরে তিন আসে দেখুন সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দুই ছোট হচ্ছে দুই সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা কোনটা ভাইয়া দুই এরপরে নিচের কোনটি মূলত সংখ্যা এই যে এইগুলা মূলত সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা জানি যেটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এইটাই মূলত সংখ্যা তো দ
তাহলে রুটি দিয়ে তিরিকে ভাগ করলে রুটি থেকে যাইতেছে সমস্যা নাই এই যে রুটি দিয়ে তিরিকে ভাগ করলে কি হবে এই যে টু বাই রুট থ্রি হবে তো দ্যাট মিন্স রুট থেকে যাইতেছে এটার ক্ষেত্রেও সেম হবে দেখো রুটো বার বারো মানে কি তিসারা বারো দ্যাট মিন্স হচ্ছে টু রুট থ্রি ঠিক আছে আবার রুট টু নিচে দ্যাট মিন্স এইগুলোর মধ্যে রুট দেখা যাবে তুমি যতই হিসাব করো না কেন আনসারের রুট দেখা যাবে দ্যাট মিন্স একমাত্র রুট থাকতেছে না এটাতে এটাকে আমরা পি বাই কিউ আকারে লিখতে পারতেছি এটাই মূল সংখ্যা বাট তোমার কি এত সময় আছে বলো পরীক্ষায় কি এত সময় আছে আমাকে একটু বলো ভাইয়া তোমার হাতে এইভাবে হিসাব নিকাশ করার সময় আছে সময় নাই সময় নাই ভালো কথা আমি আমি তোমাদেরকে দেখে দিই কেমনে কী করবা সময় নাই অবশ্যই স্বাভাবিক বিষয় পরীক্ষার হলে সময় থাকে না আমি তোমাকে ক্যালকুলেটার নিয়ে হাজির করলাম তোমার সামনে তোমার নয়শো একানব্বই ইএস হোক তোমার একশো এম এস হোক যাই হোক প্রত্যেকটার ক্যালকুলেটার হ্যাক্স বাইয়ে দিছে ক্যালকুলেটার হ্যাক্সের ভিডিও দেখবা আমি বলি তোমার যদি একশো এম এস ক্যালকুলেটার হয় নিচে দেখবা ক্যালকুলেটার হ্যাক্সের দুইটা ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে কমেন্ট অথবা ডেসক্রিপশনে একটা হচ্ছে একশো এম এস আর একটা হচ্ছে নয়শো একানব্বই ইএস এইবার তুমি এগুলো থেকে তোমার ইচ্ছা মতো একটা দেখবা বুঝছো তোমার ইচ্ছা মতো তোমার যে ক্যালকুলেটার ওইটা দেখবা তোমার ক্যালকুলেটার একশো এম এস হইলে একশো এম এসটা দেখবা তোমার ক্যালকুলেটার নয়শো একানব্বই ইএস হইলে নয়শো একানব্বই ইএস বা ইএক্স হইলে ও নয়শো একানব্বই ইএক্সটা দেখবা বুঝছো ওকে এইটা আমরা নয়শো একানব্বই ইএস এ সলভ করতেছি নিজের কোনটা মূল সংখ্যা এরকম আসলে তুমি জাস্ট অপশন টেস্ট করবা লাইক রুট ফোর বাই থ্রি আসে না এই যে রুট ফোর বাই থ্রি বসে এলাম এই যে এখানে টু বাই থ্রি দিয়ে দিছে টু বাই থ্রি দিয়ে দিছে পি বাই কিউ আকারে চলে আসছে দ্যাট মিন্স এটাই মূল সংখ্যা আমরা পেয়ে গেছি তারপর আরও চেক করবো এই জন্যগুলো চেক করো এক এই যে রুট ওভার বারো বাই টুয়েলভ রুট ওভার বারো বাই টু টু এই যে একদম অপশন হচ্ছে কত রুট টু অপশন হচ্ছে চার এটা টেস্ট করতেছি দেখো আনসার রুট সিক্স আসতেছে সো আনসার যদি রুট থেকে যায় হবে না আনসার রুট থাকলে হবে না দ্যাট মিন্স এগুলো সব অমূলত এটাই হচ্ছে আমাদের মূলত আমরা ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছি ক্লিয়ার হয়েছে এ রুট টু বি রুট এইট হলে নিচের কোনটা অমূলত সংখ্যা অমূলত ভালো করে বুঝো এই যে এ বি বলছে এ বি মানে কি এই যে এ ইন টু বি এ বি মানে কি এ বি মানে হচ্ছে এ ইন টু বি সো এ হচ্ছে রুট টু বি হচ্ছে রুট এইট এই দুটা যদি গুণ দাও তাহলে দেখো আর দুগুনা ষোলো হয়ে যায় রুট ওভার ষোলো রুট ওভার ষোলো মানে ফোর দ্যাট মিন্স এবির মান ফোর চলে আসতেছে তো এটা তো মূলত সংখ্যা অমূলত না অমূলত হইলে কি হয় যেগুলো মনে করো রুট থাকে বা বিচ্ছিরি বা বেতন শ্রমিকের পরে অনেক সংখ্যা থাকে ওইগুলোই অমূলত রুট ওভার রুটের ভেতরে যেটা থাকে ওইটাই অমূলত ঠিক আছে পি বাই কিউ আকারে যেটাকে লিখা যায় না এ বাই বি এ বাই বিও যদি করো এ বাই বি কি হবে ভাইয়া এ বাই বি হবে দেখো এ হচ্ছে তোমার রুট টু বি হচ্ছে রুট এইট সো এগুলো মনে করো তুমি হাত দিয়ে বাঙ্গানের চেয়ে এ বাই বি না এই যে এ বাই বিটা আমি লিখতেছি এ হচ্ছে রুট টু এ হচ্ছে রুট টু ডিভাইডেড বাই বি কত রুট ওভার এইট এটা ডিরেক্ট লিখে ফেলবো এটা তোমাকে আনসার দিয়ে দিয়েছি যে হাফ দিয়ে দিছে তো এটার মান যে আমার হাফ দিল এই হাফ কি মূলত অমূলত না হাফ হচ্ছে মূলত ঠিক আছে কারণ হাফকে পি বাই কি ওখানে লেখা যায় সো এটাও সেম হবে এটা একটা ভ্যালিড মানে আসবে বাট এ প্লাস বি এ প্লাস বি মানে কি দেখো ডিরেক্ট রুট টু প্লাস রুট এইট রুট টু প্লাস রুট এইট সো এটাকে কিছুই করা যায় না দেখো এ প্লাস বি মানে কি রুট টু প্লাস রুট এইট তো এটাকে তো কিছুই করা যায় না এই যে এটা তিন রুট টু আসে তো এখানে রুট থেকে যায় দ্যাট মিন এটা হচ্ছে আমাদের অমূলত এটা কি এটা হচ্ছে অমূলত এইটাই হচ্ছে অমূলত সংখ্যা অমূলত ব্যাপারটা কি ক্লিয়ার হয়েছে ওকে নেক্সটে আসো এই যে এইগুলা এই চারটি সেট হলে নিচের কোনটা সঠিক দেখো এখানে এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট ভালো করে বুঝো একটা বুঝে এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যার সেট এই জেড হচ্ছে মানে কি বলে জেড হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যার সেট মানে মাইনাস সবগুলা জেড কি পূর্ণ সংখ্যার সেট আর হচ্ছে সকল রিয়েল নাম্বার বাস্তব সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা ঠিক আছে এবং কিউ হচ্ছে মূলত সংখ্যা কিউ কি ভাইয়া কিউ হচ্ছে মূলত সংখ্যার সেট কিউ হচ্ছে মূলত সংখ্যা কিউ হচ্ছে মূলত সংখ্যা তো এখান থেকে বলছে প্রথম শর্ত কি প্রথম শর্ত বলছে এন ইন্টারসেকশন কিউ সমান এন তো এন হচ্ছে স্বাভাবিক সংখ্যা ইন্টারসেকশন কিউ কিউ হচ্ছে মূলত সংখ্যা তারপর এখানে এন বলছে তো দেখো বলছে স্বাভাবিক সংখ্যা এবং মূল সংখ্যাকে ইন্টারসেকশন করলে আমাদের স্বাভাবিক সংখ্যা আসবে জীবনে আসবে আসবে না কারণ দেখো ভালো করে বুঝো স্বাভাবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইগুলা ঠিক আছে এইগুলা এবং মূল সংখ্যা কি ভাইয়া মূল সংখ্যা হইতেছে আমার এইভাবে হইতে পারে আচ্ছা এটার আনসার এটাই হবে দেখো আমি বলি ফার্স্টে এটা আনসার এটা আমি পরে দেখাই এন ইন্টারসেকশন জেড এইটা মানে কি দেখো মূল সংখ্যা সরি এন হচ্ছে আমাদের পূর্ণ সংখ্যা ইন্টারসেকশন জেড হচ্ছে পজিটিভ নেগেটিভ সবগুলা এটা হচ্ছে শুধু ওয়ান টু
বুঝছো তো এর এইভাবে এইটাও বল এইটাও বল ঠিক আছে এইগুলা বল এগুলা বল তো এখান থেকে তোমার আনসার কত আসবে ভাইয়া এটাকে এখানে গো কেন তাকাইছে আমার তো মনে হইতেছে ক সঠিক ক সঠিক ঠিক আছে আমার প্রাণ তুমি কুম্বা দেশে রইলারে দয়া দেখো তো এখানে ঘ থাকে সেই গোটা বল আমাদের ক আনসার হবে কেন ক আনসার হবে দেখো এই যে আমরা জানি দেখো ভালো করে বুঝো এন হচ্ছে সকল পূর্ণ সংখ্যা এবং কি হচ্ছে সকল মূলত সংখ্যা সো মূলত সংখ্যা প্রত্যেকটা পূর্ণ সংখ্যাই কিন্তু আমাদের মূলত সংখ্যা প্রত্যেকটা পূর্ণ সংখ্যাই কিন্তু মূলত সংখ্যা সাথে এই যে থ্রি বাই টু এটাও কিন্তু মূলত সংখ্যা টু বাই থ্রি এইগুলাও মূলত সংখ্যা যেগুলোকে ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায় এইগুলাও মূলত সংখ্যা তাহলে থ্রি বাই টু মানে তো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আবার পূর্ণ সংখ্যা না ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই যে এই যে মূলত সংখ্যার ভেতরে আমার পূর্ণ সংখ্যা সব আছে এবং সাথে আর এক্সট্রা সংখ্যাও আছে বাট এই যে এন এন মানে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা সকল স্বাভাবিক সংখ্যা ঠিক আছে সকল স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর এইগুলো ঠিক আছে দ্যাট মিন্স এই ওয়ান টু থ্রি ফোর সবগুলো কিউ এর মধ্যে আছে সো এই দুটা ইন্টারসেকশন করলে শুধুমাত্র এনই হবে ঠিক আছে শুধুমাত্র এই যে ওয়ান টু থ্রি ফোর এইগুলোই আসবে এক্সট্রা যেগুলো এই যে এইগুলো এইগুলো আসবে না ঠিক আছে কারণ ইন্টারসেকশন মানে শুধু কমন যেগুলো সো এনে যেগুলো আসে ওইগুলো আসবে তো এটা আনসার এনই হবে তো এটাই হচ্ছে আনসার ব্যাপারটা বুঝতে পারছো ওকে ওকে এরপরে আসো টু পয়েন্ট থ্রি ফোরের সাধারণ ভগ্নাংশ নিচের কোনটা ভাইয়া এগুলা আমি কেন দেখাবো নিয়ম দেখো নিয়ম হচ্ছে এরকম তুমি পুরোটা লিখবা ভগ্নাংশ পুরোটা লিখবা লিখছি লেখার পরে যেইটার উপরে পৌনপৌনিক আছে ঠিক আছে মানে যে এইগুলার উপরে পৌনপৌনিক নেই ওইগুলা তুমি বিয়োগ দিয়ে দিবা দেখো এই যে টু থ্রির উপর পৌনপৌনিক নেই ডিরেক্ট তুমি টু থ্রি মানে তেইশ বিয়োগ দিয়ে দিবা ডিভাইডেড বাই দিবা এরপরে দশমিকের পরে যে জয়টা ঘরের উপর পৌনপনিক আছে ওইটা ঘরের পরিবর্তে নাইন দিবা নিতে তো দশমিকের পরে একটা ঘরের উপর পৌনপনিক একটা নাইন দিলাম ঠিক আছে আর যদি দশমিকের পরে এমন কোনো ঘর থাকে যেটার উপর পৌনপনিক নাই ওই ঘরের পরিবর্তে জিরো দিবা সো জিরো দিছি এটা যদি হিসাব করে এখান থেকে কী আসবে নয়শো চৌত্রিশ বাই তেইশ নয়শো চৌত্রিশ মাইনাস তেইশ ওইটা আসলে হচ্ছে নয়শো এগারো ডিভাইডেড বাই নব্বই দ্যাট মিন্স এটা আনসার হওয়ার কথা নয়শো এগারো বাই সরি দুইশো এগারো বাই নব্বই কী বলে দুইশো এগারো বাই নব্বই এটা হওয়ার কথা ঠিক আছে সো দুইশো এগারো বাই নব্বই কোনটা এই যে এটাই আনসার তো এই যে এই কষ্টটা কেন করবা তুমি তোমার হাতে ক্যালকুলেটার আছে না এই যে এই ক্যালকুলেটার নিবা নিয়ে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর পৌনপনিক ভালো করে বুঝো থ্রি ফোর পৌনপনিক এটা মানে কি টু পয়েন্ট থ্রি ফোরের উপর পৌনপনিক মানে হচ্ছে ফোরটা বারবার আসবে ব্যাপারটা বুঝিয়ে পারছি তুমি এখানে লিখবা যে টু পয়েন্ট থ্রি ফোরের উপর পৌনপনিক মানে হচ্ছে ফোর বারবার আসবে ফোর বারবার আসবে ফোর বারবার আসবে আসছে ক্যালকুলেটারটা এই ক্যালকুলেটার বলবা যে আপনি তো নয়শো একানব্বই ইএস দিয়ে দেখাই দিয়েছেন এই ক্যালকুলেটারটা কে দেখাবে আর দেখাইছি আমি অলরেডি ইউটিউবে আছে ওইটা দেখে আসো কমেন্টে ওইটা দেখলেই তুমি পনেরোটা এমসি কেউ চোখ বুঝে শুধুমাত্র ক্যালকুলেটার দিয়ে অ্যান্সার করতে পারবা এরপরে এটার বর্গমূল কী সো এটার বর্গমূল দেখো বর্গমূল মানে কি রুট ওভার সো রুট ওভার জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ তো টু ফাইভ দুইটার উপরে পৌনপনিক দ্যাট মিনস টু এর উপরে পৌনক পৌনপনিক ফাইভের উপরে পৌনপনিক দ্যাট মিনস টু ফাইভ বারবার আসবে কী হবে ভাইয়া টু ফাইভ বারবার আসবে টু ফাইভ বারবার আসবে টু ফাইভ বারবার আসবে এটা লোদে ওই যে আনসার চলে আসছে এটাকে এস ডি করো ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ দ্যাট মিনস জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো টু ফাইভ ঠিক আছে সো এটা কোনটার সাথে মিলতেছে এটা না এটা না এটাও না তাহলে ফাইভ জিরো তিরিশ যে এটাকে লিখতে পারবো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ফাইভটাকে বাদ দিলে এটা তো পাঁচের সমান বা পাঁচ থেকে বড়ার মধ্যে পড়তেছে তাহলে এটার সাথে এক যুগ হবে এই যে এটা আনসার এটা আনসার ঠিক আছে এরপরে কি বলছে দুটি সংখ্যার যুগফল এত বিয়োগফল এত হলে বৃহত্তম সংখ্যা কত আচ্ছা এর আগে আমি তোমাকে এক্সট্রা কয়েকটা দেখাই লাইক মনে করো তোমাকে বসে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর পৌনপনিক ইন্টু জিরো পয়েন্ট টু নাইন পৌনপনিক এই দুইটার গুণফলের মান কত পরীক্ষায় আসছে এমসিকিউতে আসছে এই দুইটার গুণফল কত এটা আমি নাফি বলে রাখে নাই ঠিক আছে 
নাথিং সাইড দা গেছে তো ওকে তো এটা মেবি এবারে দেখো এটা মনে করো পরীক্ষা চলে আসছে ওইটা কেমনে করবে এই যে ক্যালকুলেটারে টু পয়েন্ট থ্রি ফোর এর উপর পৌনে পৌনে কিনা ফোর বার বার দিবা দিছি 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 ইন্টু দিবা পরে জিরো পয়েন্ট এটা টু নাইনের উপর পৌনে পৌনে কিনা দুইটার উপরে পৌনে 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 জিরো পয়েন্ট টু এর উপরে পৌনে নাইন নাইনের উপরে পৌনে পৌনে টু নাইন বার বার দিবা টু নাইন বার বার দিবা ঠিক আছে টু নাইন বার বার দিবা টু নাইন বার বার দিবা টু নাইন বার বার দিবা ইকুয়াল টু দেও এই যে ডিরেক্ট আনসার পেয়ে যাইতেছ সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন এই যে সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন যাই হোক কথা আসতেছে সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন ডিভাইডেড বাই এইট নাইন ওয়ান জিরো ঠিক আছে সিক্স ওয়ান ওয়ান নাইন ডিভাইডেড বাই এইট নাইন ওয়ান জিরো মেবি এটা আসছে এইট নাইন ওয়ান জিরো সো এটাকে যদি দশমিকও লিখতে চাও দেখো দশমিকে কী আসতেছে জিরো পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট এই যে এইগুলো এইট সিক্স সেভেন ফাইভ সিক্স ফোর যাই হোক এটা আসছে ঠিক আছে ওকে তো এরপরে আসো দুটি সংখ্যার যুগফল এত বিয়োগফল এত হলে বৃহত্তম সংখ্যা কত আচ্ছা এরকম যদি বাঘও আসে সেম ক্যালকুলেটার এত বা গুণের জায়গায় বাঘ দিবা আনসার পেয়ে করতে পারবা এরপরে দুটি সংখ্যার যুগফল এত এবং বিয়োগফল অত হইলে বৃহত্তম সংখ্যাটি বের করতে হচ্ছে সো দুটি সংখ্যা আমি ধরলাম এ আর বি দুইটা সংখ্যা দুইটা সংখ্যার যুগফল বসে এই যে ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ পয়েন্ট ফোর পৌন পৌনিক তারপর বিয়োগফল মানে কি এই যে এ মাইনাস বি একটা থেকে আরেকটার বিয়োগফল মনে করে এত বলছে কত থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ এই থ্রি ফাইভের উপর পৌন পৌনিক দিছে বৃহত্তম সংখ্যা বের করতে হচ্ছে দেখো আমি এখানে এ থেকে বি বিয়োগ দিছি তার মিস আমি বৃহত্ত বৃহত্তম সংখ্যা এই ধরে নিছি নাহলে এ থেকে বি বিয়োগ দিতাম বড়টা থেকে তো ছোটোটা বিয়োগ দিছি তাহলে বৃহত্ত বৃহত্তম সংখ্যা একে ধরে নিয়েছি আমি বুঝছো ওকে তাহলে এই বৃহত্তম সংখ্যা বের করতে হচ্ছে তুমি ভালো করে দেখো এই যে এই এ প্লাস বি এবং এ মাইনাস বি এই দুইটা যদি আমরা যুগ করি কি কী হবে বিএ বিএ কাটা হবে টু এ পাবো তো টু এ পাইতে হইলে পরে আমি এ যদি বের করতে চাই বৃহত্তম সংখ্যা তাইলে আমাদের এখানে যে মানটা আসবে ওইটাকে পরে টু দ্বারা বাঘ দিব না এরকমই তো জিনিসটা আসবে তো তুমি কি করবা তুমি কি করবা এই যে ফার্স্টেই আসো যেমন শিমুলের তোলা বাতাসে উড়ে রে তুমি সেই মতো আচ্ছা ওই যে এটা কেমনে কি করবা তুমি ফার্স্টে দেখো আলাদা আলাদা ভাবে করতে পারো ওই যে ফাইভ পয়েন্ট ফোর পৌন পৌনিক আছে না ফাইভ পয়েন্ট ফোর পৌন পৌনিককে বগ্নাংশ লেখা ফাইভ পয়েন্ট ফোর বার বার তো সেই যে এটা সমান হচ্ছে ফোরটি নাইন বাই নাইন মানে এটা বাঙালিলে পাবা ফোরটি নাইন বাই নাইন এই যে নিচে যে এটা আছে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ পৌন পৌনিক না তাহলে থ্রি ফাইভের উপর পৌন নম্বর পৌন পৌনিক মানে থ্রি ফাইভ বার বার আসবে থ্রি ফাইভ বার বার আসবে ঠিক আছে টিকেল টু দাও এটার মান পাইতেছি তিন হাজার দুইশো তিন বাই নয়শো নব্বই তিন হাজার দুইশো তিন ডিভাইডেড বাই নয়শো নব্বই ঠিক আছে তো তুমি দেখো এই দুইটা যদি যুগ করো এটা মনে করো এক নং সমীকরণ এটা দুই নং সমীকরণ এই দুইটা সমীকরণ যদি যুগ করো এ প্লাস বি এ মাইনাস বি যুগ করলে তোমার এইগুলো যুগ হবে ফোরটি নাইন বাই নাইন প্লাস তিন হাজার দুইশো ন তিন হাজার দুইশো তিন ডিভাইডেড বাই নয়শো নব্বই ঠিক আছে এরপরে বিএ বিএ কাটা যাবে তখন টু এই জিকেল টু আসবে মনে করো এইটা এই দুইটার যুগফল আর কি তখন এই জিকেলও পাবা এই দুইটার যুগফল ডিভাইডেড বাই টু এটাই তো হিসাব তো তুমি একসাথে করে ফেলবো আমি একসাথে এটা করে ফেলবো একসাথে করে ফেলবো ঠিক আছে একসাথে করে ফেলবো আমি এটাকে ঠিক আছে এটাকে হচ্ছে আমি একসাথে করে দেখাই দিই তো আমি কি করবো দেখো আলটিমেটলি আমার কি আসতেছে যে আমি এই দুইটা যদি যুগ দিয়ে দুই দিয়ে বাগ দিয়ে দিই তাইলে বৃহত্তম সংখ্যা পেয়ে যাইতেছি তুমি এই দুইটা যুগ দিয়ে দাও তো আগেই তো আমি ভগ্নাংশে প্রকাশ করে ফেলছি কি এই যে আমাদের ফোরটি নাইন ফোরটি নাইন বাই নাইন প্লাস তিন হাজার দুইশো তিন ডিভাইডেড বাই নয়শো নব্বই এই যে আমি যুগ করে ফেলছি করার পরে এটাতে এটাকে আবার দুই দিয়ে বাগ দিব না এই যে দুইটার যুগ ফল এটা বেরোয়েছে এটাকে আবার দুই দিয়ে বাগ দিয়ে দিবি কালটু চলে আসছে যে এটা এটা চলে আসছে না সো এটাকে এস দিতে না কী আসতেছে ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি পরে নাইন এইটের উপর টান মানে টান মানে পূর্ণ পূর্ণ লিখে আসতেছে ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি পরে নাইন এইটের উপর টান মানে নাইন এইটের উপর পূর্ণ পূর্ণ সো ফোর পয়েন্ট থ্রি থ্রি নাইন এইট এটাই আনসার আসতেছে বুঝছো এটাই আনসার তো তুমি এত পেছানো দরকার নেই তুমি ডিরেক্ট করবা যে এই যে শর্ত ধরে ফেলছি না তো তুমি আগে থেকেই তো বুঝে ফেলতেছো যে বৃহত্তম সংখ্যাটা হবে দুইটার যুগফলকে দুই দিয়ে বাগ দিবা দিয়ে দিবা তুমি এইভাবে করবো ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফোর প্লাস কী আছে থ্রি পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ টু থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ থ্রি ফাইভ কারণ থ্রি ফাইভের উপর পূর্ণ পূর্ণ কুইটা বারবার দিতেছি এই জিনিসটা বুঝতে হবে ইকালটু দিবে যে এটা আসছে এটাকে দুই দিয়ে বাগ দিয়ে দাও আনসারকে দুই